edición de Noticiete. Estamos terminando esta semana maravillosa y le invitamos a usted que este día lo haga con ese broche de oro, su actitud positiva, como dice bien Vinicio Fuentes, porque hoy le va a ir muy bien. Hoy es un buen día, pero todo es cuestión que usted lo declare así, que así lo crea. Nosotros ya nos hemos reunido para trasladarle a usted la información y saludo a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Buenos días. Buenos días, bienvenidísimos sean ustedes a este eh, pues, un noticiero, el noticiero de los guatemaltecos. Nosotros ya listos con toda la información, por supuesto, siempre agradeciendo que usted esté pendiente de la información actualizada de última hora que nosotros le estamos brindando hasta las 8.30 de la mañana. Así es que la invitación es a que nos acompañe. Mi queridísimo Axel Cardona, buenos días. Hola, ¿qué tal? Vicky Castillo, Pilar Núñez, buenos días. Esa es la actitud definitivamente del viernes. No sé por qué están tan contentas porque llegó el viernes, porque definitivamente viene el fin de semana y muchos estarán pues con actividades diferentes. Así que hoy iniciamos con un tránsito vehicular ya que hoy será muy diferente porque se acerca ya eh, finales del fútbol. Así que usted se está preparando para ese fin de semana. Desde luego. ...del río Las Vacas, ya que vecinos que viven en la colonia Santa Marta, en el municipio de Chinautla, se vieron realmente afectados por las correntadas y la fuerza del río que, por cierto, arrasó con todo. Las intensas lluvias que afectaron diversos sectores de la ciudad de Guatemala hicieron que el caudal del río Las Vacas se extendiera considerablemente. El puente de la colonia Santa Marta, ubicado en el municipio de Chinautla, quedó temporalmente inhabilitado, ya que ponía en riesgo a las personas que se aventuraban a pasar sobre la estructura. Sin embargo, lo más preocupante fueron las familias que perdieron parte de sus viviendas y sus pertenencias, ya que las correntadas de agua se llevaron todo a su paso. Camas, electrodomésticos y muebles fueron reducidos a escombros luego del crecimiento del río de las vacas. Las personas afectadas trataron de salvaguardarse, sin embargo, perdieron casi todo. Le doy gracias al Señor, a mi Padre Celestial, que, nos, que fue de día y que nos dio tiempo salir, ¿verdad? Porque con, como dicen, con el agua en el, el fuego no se juega. Pues ayer al ver que venía el inmenso río, porque sí, fue, se desbordó, porque él ha crecido... Pero ayer sí, realmente se salió de su nivel y, y esto fue lo que nos dejó. Una de las escenas más impresionantes que se veía en el sector fue conocer que esta mujer, identificada como Isabel Muñoz, tuvo que pasar la noche en las afueras de su vivienda. A pesar que la Conred y algunos vecinos le ofrecieron albergue, prefirió quedarse al lado de sus mascotas, indicando que en ningún lugar la recibirían con sus animales. Yo le pido de favor que si me puedes dar una ayudita para volver a parar mi casita en lo que no llueve, estar ahí habitando porque no tengo donde habitar con mis, con mis animalitos que son mis gatos y un perro. Los afectados esperan el apoyo de una mano amiga. Si usted desea colaborar con doña Isabel y sus mascotas, se puede comunicar al teléfono 5902-8574. Esta mujer afirma que... ...la alimentación está monitoreando los cultivos que podrían resultar más afectados por la lluvia o por la canícula. Según pronosticadores de Incibume, la canícula estará presente del 10 al 20 de julio en algunos sectores de... Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Totonicapán, Chimaltenango, Zacatepeques, Guatemala, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa. Sin embargo, habrá departamentos en donde continuarán las lluvias. Continúa la perspectiva que se había hablado de arriba lluvia, arriba de lo normal. Entonces, también tenemos regiones como lo que es la franja transversal del norte, el Caribe, que podemos observar que también va a ser, tiene alguna zona que va a llover arriba de lo normal y recordemos que es la zona vulnerable porque es donde ingresó Eta y Ota también, eh, el último fenómeno que tuvimos, y la Boca Costa. De momento se han registrado daños a cultivos, pero temporales. Autoridades del Centro de Información Estratégica Agropecuaria mantienen el monitoreo de los cultivos que pueden resultar afectados por la presencia de lluvia y por la canícula. Estamos monitoreando, por ejemplo, el tema de la, los posibles cultivos afectados arriba de lo normal en la lluvia y estamos hablando de 18 mil hectáreas del país, hablando de granos básicos, o sea, maíz y frijol, café, cardamomo, palma africana. Ule, caña de azúcar, café y cardamomo, huertos, otras hortalizas, banano, plátano, arroz, otros cultivos, piña, mango, cítricos, cacao, cacao, aguacate y pastos. Estos son los que pueden ser vulnerables al tema de la lluvia, arriba de lo normal. Y también tenemos los cultivos que pueden ser vulnerables a la presencia de la canícula. Estamos hablando 
de granos básicos, maíz y frijol, caña de azúcar, pasto natural, café, otras hortalizas, o sea, papa, cebolla, repollo, zanahoria, lechuga y otros, banano, plátano, tabaco, melón, la palma de aceite, tomate, mangos, otros cultivos, huertos, pastos, arroz, manía, cítrico, sandía, aguacate, stevia, coco y loroco. Bueno, y por cierto, durante esta temporada es común la presencia de lluvia con alta actividad eléctrica y estudios confirman que es poco probable que una persona sea alcanzada por un rayo. Según pronosticadores de Incibume, la canícula estará presente del 10 al 20 de julio en algunos sectores de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Totonicapán, Chimaltenango, Zacatepeques, Guatemala, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa. Sin embargo, habrá departamentos en donde continuarán las lluvias. Continúa la perspectiva que se había hablado de arriba lluvia, arriba de lo normal. Entonces, también tenemos regiones como lo que es la franja transversal del norte, el Caribe, que podemos observar que también va a ser, tiene alguna zona que va a llover arriba de lo normal y recordemos que es la zona vulnerable porque es donde ingresó Eta y Ota también, eh, el último fenómeno que tuvimos, y la Boca Costa. De momento se han registrado daños a cultivos, pero temporales. Autoridades del Centro de Información Estratégica Agropecuaria mantienen el monitoreo de los cultivos que pueden resultar afectados por la presencia de lluvia y por la canícula. Estamos monitoreando, por ejemplo, el tema de la, los posibles cultivos afectados arriba de lo normal en la lluvia y estamos hablando de 18 mil hectáreas del país, hablando de granos básicos, o sea, maíz y frijol, café, cardamomo, palma africana. Ule, caña de azúcar, café y cardamomo, huertos, otras hortalizas, banano, plátano, arroz, otros cultivos, piña, mango, cítricos, cacao, cacao, aguacate y pastos. Estos son los que pueden ser vulnerables al tema de la lluvia, arriba de lo normal. Y también tenemos los cultivos que pueden ser vulnerables a la presencia de la canícula. Estamos hablando de granos básicos, maíz y frijol, caña de azúcar, pasto natural, café, otras hortalizas, o sea, papa, cebolla, repollo, zanahoria, lechuga y otros, banano, plátano, tabaco, melón, la palma de aceite, tomate, mangos, otros cultivos, huertos, pastos, arroz, manía, cítrico, sandía, aguacate. Específicamente en Alta Verapaz hay alerta roja institucional por incremento de casos. Walter Más con la información. Alerta roja institucional en Alta Verapaz por incremento de casos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declara alerta roja institucional por el aumento masivo de casos COVID-19 en el departamento de Alta Verapaz, según tablero de alerta nacional, por lo que se hace un llamado a la población en general a seguir con el protocolo de lavado constante de manos con agua y jabón, uso correcto de la mascarilla, distanciamiento social, evitar eventos sociales y familiares que aumentan el riesgo de contagio. Los negocios de venta de bebidas alcohólicas deben respetar el horario de cierre a las 9 de la noche. Según acuerdo ministerial 95-2021, los establecimientos comerciales deben de utilizar el protocolo de bioseguridad y evitar la aglomeración de personas. Para el sector del transporte público colectivo urbano y extraurbano, están autorizados circular únicamente con el 50% de pasajeros y aplicar el protocolo de bioseguridad. Quienes incumplan con las disposiciones serán sancionados conforme a la ley. Es importante señalar que Alta Verapaz se encuentra en alerta roja 12 municipios, en Naranja 4 y en Amarilla 1. Son 969 casos activos de COVID-19. En el momento de irnos a una pequeña pausa, ya regresamos con más noticias. De Provial brindan asistencia vial de otro percance vial. Viernes se descontrola al volante. Acá tenemos también información al respecto. También está afectando el tránsito sobre el kilómetro 201 de la ruta interamericana en la CEA 1 Occidente. Jurisdicción de Toto. Desprendimiento de cisterna ocasiona daños materiales. Genera congestionamiento a esta hora. Fue en horas de la madrugada, pero a esta hora ya empieza a disminuir el tráfico de alguna manera lenta en el sector. Se tiene que limpiar ya que hay derrame de combustible en esta área y es pegada hacia una curva, lo cual podría afectar un derrape sorpresivo de algún vehículo de dos, cuatro ruedas. Por favor, mucha precaución, brigadas de Provial coordinando en el sector, brindando asistencia y también coordinando las grúas para poder movilizar los vehículos en el lugar y limpiar el área para evitar otro accidente. Puntos. En San Marcos, las autoridades de salud están trabajando para prevenir el hongo negro. Y a Joel Navarro nos tiene un informe al respecto. Buenos días. Adelante, Joel. 
El hongo negro es una enfermedad no contagiable, pero sí dañino para aquellas personas que tienen coronavirus por lo que Hospital Regional de San Marcos está en alerta. El área del COVID-19 del Hospital Regional de San Marcos, director, recibe con fecha 2 de julio del presente año la alerta institucional 027-2021, que va dirigido a todos los directores del área de salud, hospitales, específicamente en el área de epidemiología, por lo que el hongo negro ya existe en Guatemala. ¿Qué significa y cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Es un hongo como cualquier otro hongo. Es de los hongos más comunes que, que nosotros eh, tenemos, eh, que, que yo creo que todos los hemos visto. Porque si ustedes dejan un pan a la humedad y después de tres, de cuatro o cinco días de tenerlo ahí, ustedes ven que le aparecen puntitos de color, de color negro. Y si eso lo dejan por algún tiempo más, todo el pan se va a poner negro. Entonces, este es el hongo negro, o sea, para infectarme del, del hongo, yo tengo que consumir eh, alimentos que estén contaminados directamente con, con este hongo. Que lo importante es hacer un diagnóstico temprano para iniciar tratamientos tempranos, que es lo que, lo que describe todo el protocolo de atención de estos pacientes, con la medicación específica. Eh, para nosotros eh, es, es algo nuevo, pues. Esta enfermedad no es contagiosa. Únicamente afecta a los pacientes con COVID-19. A raíz de esto, se nos está instruyendo a nivel de las autoridades centrales que, que tenemos que abastecer el hospital con, con tratamientos para, eh, si en algún momento llegara a haber algún caso de estos, acá en el, en el Hospital Nacional de San Marcos. Esta enfermedad es tratable si se detecta temprano en el paciente. Su pronóstico no es muy bueno porque se tiene un 60% u 80% de su mortalidad, reportó en San Marcos. Y es que muy cerca de la capital se encuentra uno de los municipios que se caracteriza por esa labor y creatividad de sus habitantes. Definitivamente, y por esa razón, con sus manos ellos le dan forma, y desde luego dan productos que gusta extraños y propios. Seguramente que sí. Para no dejarle a usted sin conocer esta nota tan enriquecedora, vamos inmediatamente con Luisa Velázquez, quien nos presenta este arte tan maravilloso de nuestros hermanos guatemaltecos. La alfarería es un oficio representativo del municipio de Chinautla. Justo nos hemos trasladado hacia este lugar, en donde pudimos observar desde el ingreso que varias familias se dedican a este trabajo, que va de generación en generación. Nosotros aquí, como nosotros nos estamos salando, nuestra mamá nos enseñan a jugar el barro de cinco años y a uno de ocho años uno ya comienza a fabricar algunas piezas y todo, pero ellas nos van enseñando a nosotros cómo lo tenemos que hacer y terminar de hacerlos. Sí, nosotros aquí trabajamos diferente. Sí. Hay todo tipo de figuras. Ah, sí, usted, por ejemplo, si a usted le gusta algo que sea de China, eh, usted nos trae o que sea de madera, usted le gusta alguna cosa, usted nos trae a nosotros eh, la muestra, nosotros se lo sacamos. Varios pobladores venden las artesanías en sus viviendas, otros en el mercado central. Esto luego de un largo proceso que inicia con la recolección de la materia prima en las orillas del río Las Vacas. Nosotros... Vamos a, al río a sacar lo que es el barro, también lo que es la arena y secamos el barro. Luego que el barro ya está seco lo remojamos y colamos la arena y sobamos el barro. Después lo moldeamos, vamos moldeando de la figura que nosotros queramos y esperamos que se endure. Y después es de rasparlo y limpiarlo. Y luego de eso esperar a que se seque. También vamos al monte a traer lo que es la paja para poder hornearlo. Necesitamos leña también. Así que si en algún momento usted tiene la oportunidad de visitar Santa Cruz Chinautla, no olvide de llegar a la vivienda de las familias de este lugar, quienes se dedican a este trabajo y es un medio para subsistir. Esto es parte de las historias urbanas que le presentamos de nuestra bella Guatemala. Por imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos. Nos tiene detalles sobre los laboratorios móviles que han sido ya habilitados para poder dar atención a los guatemaltecos. Alfredo, adelante. 
Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarle la mañana de este viernes. En efecto tenemos información importante relacionada a las pruebas que se están realizando en distintos sectores del departamento de Guatemala para pues, detectar a las personas que tienen sospechas de haber contraído COVID-19. En este preciso instante me ubico en la Plaza Barrios, esto en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, 18 calle y 9 avenida. Acá se encuentra uno de los laboratorios móviles, las personas están a la expectativa ya de poder ser atendidas, todas estas personas que usted ve en sus pantallas tienen alguna sospecha de haber contraído la enfermedad ante esta situación pues vienen a los distintos laboratorios móviles, en ese caso el que se encuentra en la Plaza Barrios y pues están a la expectativa de poder ser atendidos para que les realicen la prueba de antígeno, el denominado hisopado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desde inicios del mes de julio cuando se presenta este incremento de casos a nivel nacional habilitó de nuevo los laboratorios móviles, también hay algunas clínicas que están funcionando con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala en eh, pues algunos furgones que se han ubicado en distintas colonias para poder colaborar con las personas y pues eh, hacerles la respectiva prueba sin que tengan que salir del sector en donde viven justo se indica en, pues, por medio de comunicados en las distintas redes sociales del Ministerio de Salud que al menos hay ocho lugares a donde las personas pueden asistir para realizarse el respectivo hisopado. Nos encontramos acá en la Plaza Barrios, zona 1 y 18 calle. También tenemos pues, conocimiento que en el mercado del guarda sigue funcionando el, eh, pues, el laboratorio móvil hasta el 7 de agosto. Asimismo, un laboratorio móvil, un furgón que se ubica en el, el, la colonia Atlántida, a un costado de un centro comercial, zona 18. También funcionará hasta el 7 de agosto este centro de... Pues, realización de pruebas también tenemos conocimiento que en el mercado sur la placita eh, funciona otro laboratorio móvil en el mercado la palmita en el mercado de la colonia justo rubino barrio zona 21 en el mercado de la terminal y en el mercado de san José mercantil en la zona 7 es decir son ocho puntos para que las personas puedan llegar y así poder eh, realizarse este hisopado para pues, salir de la duda determinar si se tiene o no esta enfermedad tenemos conocimiento que luego del hisopado y de la pues, breve espera que las personas tienen que realizar después de realizarse esa prueba, eh, se les da un kit en el caso de salir positivos. Esto pues es parte del trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y pues llama bastante la atención que nuevamente se encuentren habilitados estos laboratorios móviles ante pues el creciente eh, pues eh, las crecientes eh, eh, situaciones que se han dado acá. Presidente de los Estados Unidos. 1.5 millones de dosis de la vacuna moderna llegaron al país provenientes de Estados Unidos. Estas servirán para inmunizar a 750 mil personas, garantizándoles la primera y segunda aplicación. Esta entrega es tres veces más grande que la anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita al país, dijo el embajador norteamericano William Pop. Como país socio... Y amigo de Guatemala, es nuestro afán brindar a los guatemaltecos y las guatemaltecas la posibilidad de vacunarse para contener este virus y para que los guatemaltecos puedan resumir sus vidas profesionales y personales. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, los Estados Unidos han colaborado con países socios para salvar vidas y limitar la expansión de la pandemia. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, agradeció esta entrega. Tenemos la dicha de recibir 1.5 millones de dosis de vacuna moderna. Esta semana hemos completado prácticamente 1.9 millones de vacunas recibidas que se suman a las 150 mil de México de la semana antepasada, que en menos de 15 días están ingresando al país 2 millones de vacunas. La búsqueda de las vacunas a nivel mundial continúa y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder obtener las vacunas para vacunar toda la población guatemalteca mayor de 18 años antes de que finalice este año, si Dios nos permite tener el acceso a esas vacunas. Quiero aprovechar el momento para mandarle un mensaje a la nación 
Primero decirle que con el ingreso de estas vacunas y con la ampliación